Ma nagyon új dolgot mondok. Egy vadonatúj tanulmány az Eritriol nevű cukorpótlót összefüggésbe hozta, megnövekedett számú trombózissal, szélütéssel, szívinfarktussal és magasabb halálozással. A kockázat mértéke nem kicsi, mondta a tanulmány vezetője a Cleveland Clinic szív- és érrendszeri központjának igazgatója. Ha már ilyen klinikákról beszélünk, mielőtt elmondanám a lényeget, köszönetet mondok az Ormas Intézetnek, a mai videó szponzorának, mely egy kiválóan felszerelt magánklinika Magyarországon. Az Ormas Intézet elérhetősége a videó alatti leírásban pedig megtalálható. Na de mi is történt? A Nature Medicine folyóiratban hétfőn, most hétfőn, megjelent egy tanulmány, mely szerint azok az emberek, akiknél fennáll a szívbetegség valamely kockázati tényezője, például cukorbetegség, kétszer nagyobb eséllyel szenvednek szívrohamot vagy szélütést, ha a vérükben magasabb az eritrit szintje. Az eritrit vérszintjétől függően akár kétszeresére nőtt a szívroham és a szélütés kockázata. Ez egyenrangú a szívbetegség eddig ismert legfontosabb kockázati tényezőivel, például a cukorbetegséggel. Tehát ugyanolyan rizikófaktor egy szívinfarktus esetén, mint a cukorbaj. Azért ez durva, nem? A most a cikkben bemutatott laboratórium és állatkísérletek feltárták, hogy az eritrit a vérremeszkék összetapadását okozza, ezáltal fokozza az alvadást az ereken belül. A vérögök leszakadhatnak, elsodródhatnak, ezáltal eljuthatnak a szívbe, ahol szívrohamot okoznak, de ugyanígy eljuthatnak az agyba, ott pedig szélütést eredményeznek. Ez úgy tűnik, hogy az eritrit használata véralvadási kockázatot jelent. Nyilvánvalóan a kutatók odaírták a tanulmányokban megszokott biztonsági mondatot, további kutatásra van szükség, nehogy az édesítőipar egyből rájuk küldje az ügyvédeket, de akárhogy nézzük, az adatok alapján hát érdemes lenne korlátozni az eritritet az étrendben. Leginkább kidobni, ha van otthon, és nem megvenni még egyszer. Biztos, ami ziher. Persze a tanulmányra reagálva a Calorie Control Council, azaz a Kalória Control Tanács, amely egy iparági szövetség, azt nyilatkozta, hogy a tanulmány eredményei ellentétesek a több évtizedes kut- tudományos kutatással, amely szerint a csökkentett kalóriatartalmú édesítő szerek, például az eritrit, biztonságosak, amint azt a használatukra vonatkozó globális szabályozási engedélyek is igazolják. Élelmiszerekben és italokban. Hát persze, hogy ezt mondják, hogy ezért fizeti őket az édesítőipar. Sőt, rögtön jött a marketing duma is ugyanezektől, hogy az eredményeket nem lehet az általános populációra vetíteni. De ezt mondják, mivel a tanulmányban a résztvevők már eleve kivoltak téve a szív- és érrendszeri események kockázatának. Ugye mit jelent ez? Hát azt jelenti, hogy akármi szar derül ki az édesítőről, az szerintük legfeljebb azokra vonatkozik, akiknek már eleve cukorbajuk van, vagy szívbetegek, de egyen nyugodtan a mérget bárki, aki nem beteg. Hát viszont ezt leginkább akkor lehetne kijelenteni, ha erre is lenne vizsgálat, de nincs. Hát reméljük lesz. És majd betiltják ezeket, bár hát ez ügyben azért vannak kétségeim. Mondhatja valaki, hogy semmi gond, kihagyom az erétitet, tehát van más stívia, nem tudom mi. Az a baj, hogy gyakran a más néven futó termékek is tartalmazzák ugyanezt. Például számos stívia, monkfruit és ketocsökkentett cukortartalmú termékben használják adalékként vagy édesítésre az eritritet. Azaz jó meg kell nézni, mi van pontosan ezekben a termékekben. Na de mi a bánat ez az eritrit? A szorbithoz és a xilithez hasonlóan az eritrit és egy úgynevezett cukoralkohol, ez számos gyümölcsben és zöldségben egyébként természetesen is megtalálható szénhidrát, a cukor édességének kb. a 70%-ának felel meg az, az eritrit édességérzete, és hát nulla kalória tartalmunak számít, mivel nem hasznosul úgy, mint a cukrok. Az eritritet hatalmas mennyiségben állítják elő mesterségesen. Az eritrit az élelmiszeripar kedvence lett, nem véletlenül. Nincs tartós utóize, nem emeli meg a vércukorszintet, és kisebb a hashajtó hatása, mint a többi cukoralkoholnak, melyeknél ugye ez a legnagyobb gond, ha valaki használja őket, akkor egyből szalad, aztán 
tolja kifelé a hasmenést. Ráadásul az eritrit úgy néz ki, mint a cukor. Hasonló az íze is, majd a cukoré, és lehet vele sütni, mert bírja a hőt. Szinte ideális édesítő. Hát legfeljebb, hogy kipurcan tőle az édes szájú kuncsaft. Rendkívül népszerű adalék a ketó termékekben is, és a cukor betegek számára direkt az ő számokra forgalmazott élelmiszerekben. Néhány megvizsgált, kifejezetten cukorbetegeknek gyártott élelmiszer több eritritet tartalmazott, mint bármely más termék súlyarányban. Az eritrit emellett a legnagyobb tömegű összetevő számos úgynevezett természetes stevia és monkfrut termékben is. Mivel a stevia és a monkfrut körülbelül 200-szor, 400-szor édesebb, mint a cukor, hogy ezekben a termékekben ezekből csak nagyon pici mennyiséget használnak. Az ilyen termékek legnagyobb része szintén az eritrit, amely a fogyasztók által elvárt cukorszerű kristályos megjelenést adja. Vajon mi lehetett a kutatók, úgymond hátsó szándéka az, hogy elkezdtek kutakodni az eritrit után? Mi keltette föl a gyanút? Nos, semmi. A sztori egészen olyan, mint a Viagra felfedezésének sztoria, egyáltalán nem erre voltak kíváncsiak. Nem az eritritet kezdték el vizsgálni, de... Pestésen szólva, ez dobta a gép, majdnem szó szerint. Az eritrit és a szív- és érrendszeri problémák közötti összefüggés felfedezése pusztán véletlen volt. A kutatók nem számítottak erre. A kutatásnak egyszerű célja volt, olyan eddig ismeretlen vegyi anyagokat akartak találni a vérben, amelyek előre jelezhetik a szívroham, a szélütés vagy a halál kockázatát. De szakmai szóval biomarkereket kerestek, a korai hatékonyabb, megelőzés, diagnózis érdekében. Ezért 2004 és 2011 között több mint ezer vérmintát elemeztek szívbetegség által veszélyeztetett emberekben. És akkor találtak egy anyagot, ami állandóan ott volt. Állandóan ott volt, amikor a szövődmények megjelentek. De nem tudták, hogy mi az. De aztán rájöttek, hogy ez az eritrit az ismert édesítőszer. A felfedezés megerősítése érdekében a kutatók 2000 feletti ember vérmintáját tesztelték le az Egyesült Államokban, valamint további majdnem 1000 európai mintát is. Ezek az emberek magas vérnyomásban szenvedtek, és kb. 20%-uk cukorbeteg volt, 60-70 év körüliek. A kutatók minden betegségcsoportban azt találták, hogy a magasabb eritrit szint a szívroham, a szélütés vagy a három éven belüli halálozás jóval nagyobb kockázatával függött össze. De vajon miért? Ennek a kiderítésére a kutatók állat- és laboratóriumi vizsgálatokat végeztek, és felfedezték, hogy az eritrit fokozott trombózist, azaz véralvadást vált ki. Az eritritnél azt látták, hogy a vérlemezkék rendkívül érzékenyek lettek. Kis eritrites stimulálás hatására nagy számú vérrök képződés jött létre. A kutatók szerint elegendő adatár rendelkezésre ahhoz, hogy kimondjuk, az emberek maradjanak távol az eritrittől, leginkább azok, akiknél fennáll a vérrök képződés, a szívinfarktus és a szélütés kockázata. Ugye? Hát ilyenek a szívbetegségben szenvedők vagy a cukorbetegek. A tanulmány utolsó részében 8 egészséges önkéntes ivott egy olyan folyadékot, amely 30 g eritritet tartalmazott. Ez nagyjából annyi, amennyit sokan fogyasztanak az Egyesült Államokban napi szinten. Vérvizsgálatokkal nyomon követték az eritrit szintjét, és az alvadási kockázatot is ezeknél az embereknél. A 30 g eritrit elég volt ahhoz, hogy az eritrit vérszintje a normál érték ezerszeresére emelkedjen. Ráadásul a következő két-három napon át a vérről képződés kockázatának kiváltása a szükséges küszöbb érték felett maradt. Tehát ez azt jelenti magyarul, hogy ha valaki eritrite teszik, akkor folyamatosan a kockázat kiváltásához szükséges szint felett van az eritrit, eritritje a vérében. De most mennyi ez a 30 g eritrit? Hát ez olyan fél liter ketófagylat elfogyasztásának felel meg. Nem van sok. Ennyi pedig nagyon sok ketotermékben benne van, ha megnézzük a tápértékre vonatkozó címkéket. Ugye találtak a kereskedelemben olyan cukorbetegek számára fog, forgalmazott cukrászárút, amelyben 75 g eritrit volt benne. 
Az eritrit ráadásul nem rendelkezik az Európai Élelmiszer Biztonsági Hatóság, vagy az Egyesült Államok beli FDA által meghatározott, elfogadott napi beviteli mennyiséggel. Nyomják bele mindenbe ezerrel. Lehet, hogy Sobert Norbi tényleg megette a saját termékeit. Nagyon furcsa, hogy fiatalon sztrókot kapott. A tudománynak most feladata lett az eritrittel kapcsolatban, mégpedig sürgősen, mert ez az anyag jelenleg nagyon széles körben elérhető. Na, én annyit mondok, teendő, dobd ki az eritritet, gyanítom egyébként, az összes többi cukoralkohol alapanyagot is ki kéne, tehát a xilitol és hasonlók, mert valószínűleg azok is ugyanezt csinálják, csak a vizsgát nem vonatkozott rájuk. Az agyunkat kéne leszoktatni az édes ízről, ahelyett, hogy mindenféle mesterségesen előállított vegyszerekkel pótcselekszünk, és fenntartjuk az édes íz kívánatát. Jó éjszakát!